ഫ്രാൻസ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഫത്തുമി ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓംപ്ലേറ്റ് ബജ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ഒരു വിചാരം വന്നത് അപ്പോൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ബജ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ബജ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് ഇടുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബീഫ് കറിയാണ് ഇന്നിവിടെ മടിക്ക് ചപ്പാത്തിനോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബീഫ് കറിയാണ് ഫ്രൈ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ വേറെ കറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബീഫ് കറി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീഫ് കറി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു അടുപ്പത്ത് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടെടുത്ത് അതായത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവാണ് ഇട്ടെടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പുരണ്ട് പൂവും ഒരു ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബീഫ് ഫ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് മസാല വറുത്തെടുക്കലുണ്ട് ഈ മസാല വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടാട്ടോ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടെടുത്തത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഒരു കയ്പും വരും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെള്ളിയുള്ളിയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളകും കൂടി നടു കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഈ മസാലയിലൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ഞാനിവിടെ കൈലോണ്ടാട്ടോ ചെയ്തെടുത്തത് മാക്സിമം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി എടുക്കണേ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീഫിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മടിക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറി വേണമല്ലോ ഗ്രേവിയൊക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ഒക്കെ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ബീഫ് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചൊരു മൂത്ത ബീഫാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓംലേറ്റ് ബജിയാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബജിക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത
ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കോയിമുട്ടായിട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓംപ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണാണ് ചേർത്തെടുത്തത് കോയിമുട്ട അടി പിടിക്കാണ്ടക്കാനായിട്ടോ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തെടുത്തത് ഇത് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓംപ്ലേറ്റ് പൊരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമായിട്ടോ കോയിമുട്ട ഒഴിച്ചെടുത്തത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഓംപ്ലേറ്റ് ആക്കിയാട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഓംലേറ്റും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈർക്കിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈർക്കിളിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഓംലേറ്റ് ഒന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഈർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വിടർന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഈർക്കിളുകൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ബജി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിലായിട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഓംലേറ്റ് നമുക്ക് ഈ മാവിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സ് ആട്ടോ അത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിരുന്നാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചായ തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആട്ടോ ഇത് ഒരു ഭാഗം പൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നന്നായി പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സോസ് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വെള്ളിയുള്ളി ആട്ടോ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളിയുള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് വിനഗർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടുത ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സോസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മധുരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ബജിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്സൻ്റെ മന്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ സോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ബജിയാണ് കഴിച്ചത് നമുക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ബജിയൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ മാവ് കുറച്ച് ബാക്കി അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാവ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടാലോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊക്ക് വടയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി കഥ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണ ഉള്ളിയും അതായത് പച്ച ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചും 
അതുപോലെ കുറച്ച് ചപ്പും പൊതിയനയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ബജി തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ ഓയിലും ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാവ് ഉറ്റിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചിച്ച മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കുവട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പൊക്കുവടയും മുഴുവനായിട്ടും പൊരിച്ച് കോരിയെടുത്തിട്ടോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഉമ്മ അവിടെ ജ്യൂസും തരിയും അതുപോലെ മടിക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടേന് അപ്പോൾ ഒരു ആറേകാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സമയം അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ടേബിൾ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാങ്കും കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് ഇഫ്താർ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ സൈഡ് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാലുള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്